హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేరు మామిడి సుమన్ నేను అమృత వాళ్ళ ఫాదర్ వాడికి సపోర్ట్ చేస్తున్న వాళ్ళకి అలాగే ఇక్కడ కొత్తోడు ఎర్రగడ్డోడు ఈయన పేరు అది ఉండదు మనోహరాచార్ వీడికి సపోర్ట్ చేస్తున్న ఈ ఎర్రగడ్డోడికి సపోర్ట్ చేస్తున్న పిచ్చోళ్ళకి కూడా ఒక నాలుగైదు ప్రశ్నలు అడగాలనుకుంటున్నాను అందులో ముఖ్యంగా మొదటిది అమృత వాళ్ళ ఫాదర్ వాడి పేరు కూడా నేను చెప్పదలుచుకోలేదు అమృత వాళ్ళ ఫాదర్కి మీరు ఎందుకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారో నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు కేవలం చనిపోయిన వ్యక్తి ఆ క్రిస్టియన్ కాబట్టి హిందుత్వ మావాద ముసుగులో సపోర్ట్ చేస్తున్నారా లేకపోతే హై సామాజిక వర్గము లో సామాజిక వర్గం పర్స్పెక్టివ్ లో చూస్తూ సపోర్ట్ చేస్తున్నారా లేకపోతే నిజంగానే వాడేదో బొమ్మలిల్లు ఫాదర్ వాడేదో పరుగు ప్రకాశ్ రాజు పరుగు ప్రకాశ్ రాజు లాగా వారిని భావించి వాడి ఆవేదనని అర్థం చేసుకుని సపోర్ట్ చేస్తున్నారా నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాడు ఒక ఫాదర్ అనే విషయాన్ని పక్కన పెడితే వాడు ప్రణయిని హత్య చేశాడు అనే విషయం పక్కన పెడితే ఈ ఇన్సిడెంట్స్ ఏమీ జరగకుండా కూడా వాడిని చూస్తే వాడు ఒక క్రిమినల్ వాడు ఒక పక్క క్రిమినల్ మీరు హిందుత్వవాద ముసుగులో సపోర్ట్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే వాడు వాడి మూలాలు వాడి అక్రమాస్తుల పెంపు పెంచుకునే క్రమంలో వాడు సపోర్ట్ తీసుకున్నది ఎవరిని ఐఎస్ఐ సంబంధాలు ఉన్న ఉగ్రవాదుల్ని ఉగ్రవాదుల సపోర్ట్ తీసుకున్నాడు ఆ ఉగ్రవాదుల్ని పెంచి పోషిస్తున్నాడు వాళ్ళకి డబ్బులు సహాయం చేస్తూ వాళ్ళ ద్వారా లాభం పొందుతూ వీడు లబ్ధి పొందుతూ వీడి వన్నీ ఒక నెట్వర్క్ ను క్రియేట్ చేసుకున్నాడు ఆ ఏరియాలో ఆ ఉగ్రవాదుల మోటర్ ఏంటి మీకు తెలుసు కొత్త చెప్పడం అవసరం లేదు కదా వాళ్ళ మూడు బాగా లేకపోతే వస్తారు హైదరాబాద్ లో వాళ్ళ ఫేవరెట్ ప్లేసెస్ లో బాంబులు పెట్టేస్తారు పోయేది ఎవడరా పోయేది ఎవడి బే నువ్వే కదా నువ్వు అనుకున్నా నీ హిందువులే కదా సరే హిందుత్వవాద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చేసిన ఆ కొడుకులంతా వాడిని సపోర్ట్ చేస్తే సొసైటీకి నష్టం చేస్తున్నట్లయినా కాదా వాడి కూతురు మీద ఎంత ప్రేమ ఉందో పక్కన పెడతారు ఎవరికైనా బిల్లు ఆడిన కూడా కూతురు మీద ప్రేమ ఉంటుంది అని కొడుకు మీద ప్రేమ ఉంటుంది అదే గొప్ప విషయం కాదు అదే సంబంధం లేని వాళ్ళని ప్రేమించడం గొప్ప విషయం అంతేగాని సొంత వాళ్ళని ప్రేమించడం పెద్ద గొప్ప విషయమే కాదు వాడు ఎన్నో అక్రమాలు చేసి ఎదిగాడు వాడు ఎంతో మంది భూములు లాక్కున్నాడు భూ కబ్జాలు అమ్మాయిలు నెరవేసి అమ్మాయిల జీవితంలో నాశనం చేసి ఆ ఆస్తులు పెంచుకున్నాడు సో వాడిని మీరు సపోర్ట్ చేయడంలో అర్థమే లేదు కట్ రెండోది రిజర్వేషన్స్ రిజర్వేషన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు కదా ఇన్సిడెంట్ లో వీళ్ళను వీళ్ళకు ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను నేనేంటంటే మిమ్మల్ని ఎవరైనా ప్రత్యేక హోదా మీటింగ్ గురించి ఏదైనా జరుగుతుంది అనుకోండి ప్రత్యేక హోదా వేదికపై మిమ్మల్ని పిలిస్తే దానిపైన మీరు వెళ్ళి కాశ్మీర్ సమస్య గురించి మాట్లాడడం కరెక్టా కాశ్మీర్ సమస్య గురించి ప్రత్యేక హోదా మీటింగ్ లో మాట్లాడడం కరెక్టేనా అలాగే సమస్య కాదంటే సమస్యనే కానీ మోకాలికి బోడి గుండుకి లింక్ పెట్టదు రా బాబు అది వేరు సమస్య ఇది వేరు సమస్య దాన్ని దీన్ని లింక్ పెట్టకండి రిజర్వేషన్ అంశం అనేది వాస్తవమే కానీ దాన్ని ఈడుస్తున్న ముడిపెట్టి ఇంకెవడికి ఇద్దరిద్రుడికి ఈడికి ఈడికి ఈ ఎమ్మత వాళ్ళ ఫాదర్ కి మంచి జరిగేలాగా వారికి సపోర్ట్ పెరిగేలాగా పిచ్చి పిచ్చి పోస్టులు పెట్టదు ఇంకా సెంటిమెంట్ రగిలిస్తూ ఏమంటున్నారు మీరు ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు ఇరవై సంవత్సరాలు పెంచిన కోతూరు కి సంబంధించి తండ్రి ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకుంటాడు ఎన్నో కళలు పెట్టుకుంటాడు ఎంతో తన భవిష్యత్తు గురించి కళలు కానీ ఒక మంచి వ్యక్తికి ఇచ్చి పెళ్లి చేద్దామని చెప్పేసి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తో ఉంటాడు ఇదే కదా నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు మూడోది మిమ్మల్ని ఏంటంటే మీరు షాపింగ్ చేస్తూ ఉంటారు కదా పోయి లైఫ్ స్టైల్ లో బ్రాండ్ ఫ్యాక్టరీ లో బట్టలు కొంటా ఉంటారు కదా ఆ బట్టలు మీకు నచ్చినాయి కొంటారా లేకపోతే మీ అమ్మ నాన్నకు నచ్చినాయి కొంటారా లేకపోతే మీ నాన్నకు నచ్చిన బట్టలు తీసుకోమని చెప్పేసి అంటే మీరు దాన్ని ఫాలో అవుతారా ఎంత మంది ఫాలో అవుతారో చెప్పండి మీ అమ్మ నాన్నకు నచ్చిన బట్టలు మాత్రమే కొంటారా మీరు ఒక అది ఇన్ని ఎన్ని రోజులు వస్తే మహా అయితే వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ మీకు మీరు వేసుకుని మీరు కట్టుకునే బట్టలు వాటికి సంబంధించిన ఓన్ డిసిజన్ మీరు తీసుకుంటారా లేకపోతే ఫ్యామిలీ వాళ్ళు ఎందుకు తీసుకుంటున్నారా చిన్న వస్తువుల విషయంలోనే మీకంటూ ఒక సొంత ఐడియాలజీ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా అమ్మాయిలకు కూడా దట్టు అబ్బాయిలకు కూడా ఎవరికైనా సరే లైఫ్ పార్టనర్ విషయంలో వాళ్లకు యూఎస్ లో ఏంటంటే పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు వస్తే వాడిని బయటకు పంపించేస్తారు నీ లైఫ్ నువ్వు బతికేరా నాయన నువ్వు మేజరం అయిపోయావు అని చెప్పేసి వాడిని వదిలేస్తారు వాడి కెరియర్ నే వదిలేస్తారు వాడిని ఇండిపెండెంట్ గా మార్చేస్తారు మీరు ఎందుకు ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు వచ్చి వాడికి ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు కదా పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు దాటితే దేశాన్ని ఏలే ప్రధానిని సైతం నిర్ణయించుకునే హక్కు వాడికి ఉందిరా దేశాన్ని ఇలా ప్రధాన నిర్ణయించుకునే హక్కు ఓటు హక్కు వాడికి మనం ఇస్తున్నప్పుడు అంత పెద్ద బాధ్యత గవర్నమెంట్ వాడి చేతుల్లో పెడుతున్నప్పుడు వాడి జీవితానికి సంబంధించిన నిర్ణయం వాడు తీసుకోలేడు అప్పటికి కూడా తండ్రి తల్లిద
అక్కడ ఊడిగం చేస్తూ బతికే అమ్మాయిలు కూడా ఇలాగే రెచ్చిపోయి ఇలాగే భరించలేక ఆ ప్రస్టేషన్ భరించలేక ఆ బాధను తట్టుకోలేక వచ్చి అదే కత్తులతో తల్లిదండ్రులను చంపేయాలా సేమ్ రివెంజ ఆ కన్న ప్రేమ అవన్నీ మమ కథ అవన్నీ మర్చిపోవాలి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు కూడా హింస మార్గంలోకి రావాలని చెప్పేసి మీరు కోరుకుంటున్నారా వాళ్ళు కూడా ఇలాగే వచ్చి ఇష్టలేని పెళ్లి చేసుకున్న అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు కూడా వచ్చి వీళ్ళని కూడా అలాగే చంపేస్తా ఉండాలా ఇదేనా మన సంస్కృతి ఇంకేంటారు అది పరువు పరువు పోయింది తలు ఎత్తుకోలేకపోతున్నారు పరువు తీసేసింది కూతురు ఏంట్రా పరువు అంటే ఎందుకురా మీకు పరువు విషయంలో ఇంత సింపతి చూపిస్తున్నారు పరువు అంటే ఏమన్నా వంద కేజీల పరువ అప్పటి నిమ్మ మోస్తున్నానని చెప్పేసి వాటి నా సానుభూతి చూపించడానికి అసలు పరువు అంటే ఏంట్రా అసలు పరువు ఎప్పుడు పోద్దురా కేవలం తక్కువ కులమోని పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే పరువు పోద్దా ఇంకెప్పుడు పోదా పరువు హత్యలు చేసిన మానభంగాలు చేసిన క్రైములు చేసిన ఏం చేసినా సరే పెరుగు పోదు కేవలం తక్కువ కులం వాడిని పెళ్లి చేసుకుంటేనే పరుగులు పోతాయి ఇది అసలు ఈ పరువు అంటే ఏం తెలుసా మీ సంకుచిత స్వభావం కొన్ని ఏళ్లుగా మీకు వంశ పారంపర్యంగా తక్కువ జాతి కులాల మీద వస్తున్న చిన్న చూపునే పరువు అని మీరు కొత్తగా పేరు పెట్టుకుని దాన్ని అట్లా పెంచి పోషిస్తూ వస్తున్నారు అంటే తక్కువ జాతి మీద ఉన్న మీకు మీకున్న చిన్న చూపే పరువు సో అది పోయింది తక్కువ కులంలోని వేసుకుంటే మాత్రమే పరువు పోయిద్ది అని చెప్పేసి మీకు బలంగా ఫిక్స్ అయిపోయి వాళ్ళను సాటి మనుషుల్లాగానే చూడట్లేదు కదా వాళ్ళు వాళ్ళకు సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు ఒక పని చేయండి మీరు ఊళ్ళలో ఉంటే కనుక సపరేట్ కాలనీలు పెట్టుకోండి సిటీలో ఉంటే కనుక గేటెడ్ కమ్యూనిటీలు పెట్టుకోండి మీ క్యాస్ పేరుతో అలా పెట్టుకుని ఏం చేస్తారంటే పొద్దున్న నుంచి పాలేసేవాడి దగ్గర నుంచి పాలవాడి దగ్గర నుంచి కూరగాయలు అమ్మేవాడు కావచ్చు మీకు సంబంధించిన ప్రతి వాడు దైనందిక జీవితంలో మీకు ఎదురయ్యే ప్రతి వాడు కూడా మీ క్యాస్టడే ఉండాలి రేపొద్దున మీకు యాక్సిడెంట్ అయ్యి రోడ్లపైన పడిపోయినా సరే మీ కులపు రక్తమే ఎక్కించుకోండి మీ కులపు రక్తమే ఎక్కించుకోండి ఎవడు ఆ మధ్య మీటింగ్లో చెప్పాడు ఏపీలో ఆ క్యాస్ట్ గురించి నేను ప్రస్తావించాను మన క్యాస్ట్ వాళ్ళు వేరే క్యాస్ట్ వాళ్ళు ఒక రక్తం ఇవ్వద్దు ఇది ఎంతో గొప్ప రక్తం వాలీబాల్ రక్తం మనది చాలా విలువైన రక్తం వేరే క్యాస్ట్ వాళ్ళు ప్రపాటం కూడా ఇవ్వద్దని చెప్పాడు ఒక మహానుభావుడు ఓకులకు మహానుభావు అలాగే మీరు కూడా అదే పని చేయండి ఎక్కించుకోవద్దు ఇవ్వద్దు అని చెప్పాడు వాడు ఎక్కించుకోవద్దని చెప్పాలా ఎందుకంటే భయం ఎక్కించుకోకపోతే మనుషులు పోతారు కదా ప్రాణాలు పోయిన తర్వాత ప్రాణాలు పోతే కులం ఏంది సో అలాగే మీరు ఏం చేస్తారంటే మీరు ఇంకా ఎవరు ఇంపు కూడా తీసుకోవద్దు మీ క్యాస్ట్ మీ క్యాస్ట్ బతకండి అట్నే జీవించండి మీకు మీరే పిల్లలు ఇచ్చుకోండి మీ మీ మీకు సంబంధించి మొత్తం అంటే ఇక్కడ ఎలా ఉండాలంటే ఇంకా సపరేట్ పాకిస్తాన్ కదా మతం ప్రాతిపదికన వేలు పడిపోయింది కదా ఇంకో దేశంగా ఇండియా నుంచి అలాగే మీరు కూడా ఊళ్ళలో ఉన్న వాళ్ళు సిటీలో ఉన్న వాళ్ళు మొత్తం మీ జాతి మీరే బతుకుతా ఉండండి అసలు ఎలాంటి సపోర్ట్ తీసుకోదు ఎందుకంటే మిగతా వాళ్ళు మనుషులు కాదు కదా మీరు మాత్రమే గొప్ప వాళ్ళు కదా మీకంటే తక్కువ జాతి వాళ్ళందరూ కూడా వేస్ట్ వాళ్ళు కదా మీ పిల్లల్ని కూడా ఈ స్కూళ్ళలో పంపద్దు మీ పిల్లల్ని ఈ కాలేజీలో పంపద్దు మీ పిల్లల్ని అసలు ఎవరికి కనబడేలా చేయొద్దు ఎందుకంటే ప్రేమించడం తప్ప అంటున్నారు కదా ప్రేమలు పుడితే మరి మనిషి సహజం వాళ్ళకి ఆ ఏజ్లో చిన్నప్పుడు ఏ ఫీలింగ్స్ ఉండవు కేవలం సంకు ఎలాంటి స్వార్థాలు ఏమి ఉండవు చాలా బాగా ఆలోచించగలుగుతారు మనుషుల్లాగా ఆలోచించగలుగుతారు మీలాగా ఆలోచించలేరు కదా అందుకే ప్రేమలు అవన్నీ పుడుతూ ఉంటాయి సో ప్రేమలు పుట్టినప్పుడు ఆ ప్రేమ కోసం ఏమైనా సరే చేయాలనిపిస్తుంది ఆవియస్లీ మీలాంటి వాళ్ళకి అది నచ్చదు సో ఖచ్చితంగా ఇలా మీ మీ యొక్క స్వార్థాలకి మీ కూతుళ్ళు నెక్స్ట్ మీ వాళ్ళని ప్రేమించిన వాళ్ళ జీవితాలు బలి కావాల్సి వస్తాయి కాబట్టి ఆ ప్రయత్నం అలాంటి సిచ్యువేషన్ రాకుండా మీరు ఏం చేస్తారంటే మీకు మీరే బతికి చావండి కూడా పాట కూడా ఇటు రావద్దు మీలా మీలాంటి వాళ్ళు మా సమాజానికి అవసరం లేదు వాళ్లకు సపోర్ట్ చేసే నా కొడుకులు ఇంకా అసలే సమాజానికి అవసరం లేదు ఈ కులం కుళ్ళుతో ఉన్న వాళ్ళ వాళ్ళు కూడా మా సమాజానికి అవసరం లేదు మీకంటూ మీరు సపరేట్ గా బతకండి మీ యొక్క అహంభావాన్ని మీ యొక్క ఆధిపత్య ధోరణిని అక్కడే చూపించుకోండి ఇంత కంఫర్ట్ గా బతుకుతారో అక్కడ మేము చూస్తాం అంతేగాని మామూలు మనుషుల్ని ఇక్కడున్న ఈ యొక్క పీస్ పీస్ ఈ శాంతిపూర్వక వాతావరణం మాత్రం దయచేసి మీరు డిస్టర్బ్ చేయొచ్చు ఈ ఐదు ప్రశ్నలకు వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ చెప్పండి ఎలా ఒక తండ్రి ఒక కూతుర్ని లేదా సాటి మనిషిని ఎలా చంపడం కరెక్ట్ అనేది నాకు అర్థం కావట్ల వాళ్లకు ఎలాంటి సందర్భంలో మీరు సపోర్ట్ చేస్తున్నారో ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి కామెంట్ వల్ల వ్యక్తం చేయండి లాజికల్ గా ఉండాలి ఆన్సర్ వాళ్ళకైనా కదా కాదు బూతులు ఎవరికైనా వస్తే ఎవరైనా గిట్టు కాదు లాజికల్ గా నాకు సమాధానం చెప్పండి నాకు మీ సమాధానాలు కావాలి ఇది అడగడానికి వచ్చాను ఒకసార